నిజాంపేట మండలం నార్లాపూర్ గ్రామంలో రామాయంపేట పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ బాదే చంద్రమ్మ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు రైతులు గుంపులు గుంపులుగా రావద్దని సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ తమ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు తీసుకురావాలని రైతులకు సూచించారు అనంతరం ఎంపీపీ సిద్దిరాములు నార్లాపూర్ సర్పంచ్ అమరసేనారెడ్డి మాట్లాడుతూ గ్రామంలో రైతులు పండించిన మొక్కజొన్న మరియు వరి ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు తీసుకువచ్చి విక్రయించాలని రైతులు తమ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు తీసుకువచ్చే టైంలో ఆధార్ కార్డు పట్టా పాస్బుక్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ జిరాక్సులను అందించాలని రైతులు విక్రయించిన దానికి సంబంధించిన డబ్బులు నేరుగా ఖాతాలలోనే జమ అవుతాయని వారు తెలిపారు గుంపులు గుంపులుగా కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద రైతులు రావద్దని వ్యవసాయ అధికారులు ముందుగానే రైతులకు టోకెన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఆ టోకెన్లు ఉన్న రైతులు మాత్రమే తమ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు తీసుకురావాలని వారు తెలిపారు ఎవరైతే రైతులు టోకెన్లు లేకుండా తీసుకువస్తే వారి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడం కుదరదని కాబట్టి టోకెన్లు ఉన్న రైతులు మాత్రమే తమ ధాన్యాన్ని తీసుకురావాలని తెలిపారు మొక్కజొన్న క్వింటాలకు పదిహేడు వందల అరవై రూపాయలు వరి ధాన్యం క్వింటాలకు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు గిట్టుబాటు ధర చెల్లించడం జరుగుతుందని కాబట్టి రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని రైతులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని లబ్ధి పొందాలని వారు తెలిపారు రైతులు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దు అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ప్రతి గ్రామంలో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని కొనుగోలు కేంద్రాలను రైతులు వినియోగించుకోవాలని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ విజయ్ కుమార్ పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ బాదే చంద్రం రామాయంపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ జితేందర్ గౌడ్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి మాజీ జడ్పీటీసీ సరాఫ్ యాదగిరి వ్యవసాయ అధికారి సతీష్ వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు మరి ఈరోజు నాలపురం గ్రామంలో మరి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి ఎమ్మెల్యే పద్మజయరెడ్డి రెడ్డి గారు మరి ఈరోజు మరి ఐకేపీ సెంటర్ మరి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకోసం అంటే రైతులను ఉద్దేశించి మరి రైతులకు ఎందుకంటే ఇబ్బంది కలగకుండా మరి డైరెక్ట్గా నేరుగా మరి దళాలు పోకుండా మరి ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి మరి వారి గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చే విధంగా మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా మరి అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవడానికి మరి ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది మరి అదేవిధంగా ఈరోజు మరి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వలన మరి సోషల్ డిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా మనం అందరం పాటించాలి మరి కావున అందరి కూడా మరి రైతులందరి కూడా సహకరించగల సరే మీ అందరికీ నేను ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకోసం అంటే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ చాలా భయంకరమైనటువంటి వైరస్ ఎందుకంటే మనము బతుకుంటే బలసాధ కూరిన తినాలి అనేటువంటి శాస్త్రం అప్పుడు ఎట్లయితే ఉందో ఈ యొక్క భయంకరమైన వైరస్ నుంచి మనం విముక్తి కలగాలంటే ఖచ్చితంగా మనము కనీసం దూరాన్ని ఖచ్చితంగా మనం మెండ చేసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అదేవిధంగా మరి రైతులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు మరి ఒక టోకెన్ల ప్రకారమే ఈ యొక్క కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది మరి గుంపులు గుంపులుగా ఈ యొక్క మరి కొనుగోలు కేంద్రానికి రావద్దు ఎందుకోసం అంటే ఈ కరోనా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఈ నాలుగు వందల ఇరవై ఇరవై ఎకరాల్లో ఉన్నటువంటి వరి చేను ఏదైతే ఉందో ప్రతి రైతు ప్రతి గింజను ఇక్కడ కొంటారు కొన్ని వారికి నెల లోపల డబ్బులు ఇచ్చే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి ఒక్క రైతు ఇక్కడనే కొనుగోలు చే ఈ కొనుగోలు కేంద్రంలోనే వాళ్ళందరూ అమ్మాలి ఎటువంటి దళా దళారులకు అమ్మకుండా ఎటువంటి వారికి ఇబ్బందులు కలగకుండా మేము ఇక్కడ అందరికీ ఆశ్రయం కల్పిస్తాం కాబట్టి వాళ్ళంతా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మనిషి మనిషికి కనీసం ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు గదాల దూరంలో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి వారు వారందరూ ఇక్కడ సహకరించాలి ఇక్కడ ఎంతమంది వడ్లు కొనుగోలు తీసుకొచ్చి వడ్లు తీసుకొచ్చినా కొనడానికి మేమంతా సిద్ధంగా ఉన్నాం కాబట్టి తప్పకుండా వీటన్నిటినీ కొని వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారుల ద్వారా కానివ్వండి రాజకీయ నాయకుల ద్వారా కానివ్వండి మా నాయకుల ద్వారా కానివ్వండి వీళ్ళందరి సహకారంతో ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి మొట్టం ఈ కొనుగోలు కేంద్రం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ టైం నాలాపూర్లో కొనుగోలు సెంటర్ ఏర్పాటు చేసినాం దాన్ని మండలంలో అత్యధికంగా కొనుగోలు చేసి ఇక్కడ నుంచి పంపించాలని ఆలోచన ఉంది రైతులందరూ సహకరించాలి ప్రతి రైతు యొక్క ప్రతి గింజను ఇక్కడే అమ్మి ఇక్కడ నుంచే ప్రభుత్వం ఇచ్చే పద్దెనిమిది